生啊！啊，姐，没打扰你吧？啊，没事儿。哎，你这脸色怎么这么不好啊？哦，可能这几天累的吧，没事休息一下就好了。你看这两天又是画画又是埋雷的，你得保重身体啊。没事儿，姐，真的，我的身体我知道。呀，我一会儿呢就让黑子去给你打几只山鸡，每天都给你炖汤喝。你是咱青龙寨的宝，你这身体一定要管好。不用了，姐，真的。休息一下就好了。什么没事儿没事儿的，有事儿。你看你现在瘦的跟麻杆似的，风一吹，万一把你吹到美国怎么办呢？这青龙寨怎么办呢？行了，我现在去弄啊。哎赶紧放了猴子，李先生，我现在还不能放走鸽子。我不确定这份雷阵图的真假。木村，你太卑鄙了！攻下青龙寨，鸽子小姐就会回到你的身边。我现在就要见鸽子。鸽子小姐现在很好，你不用担心，她是我们大日本帝国的女。我们不会为难我们自己的同胞，但是如果这份图有问题，那么和子小姐的安危，我也无法向你保证仔细一点，认真埋，千万别埋错了啊！哎呀，我说大小姐，这大下午的你就光说这一句话了，我们大伙耳朵都听出茧子了。我说你哪来那么多废话？人家俊生为了这个雷阵图熬了多少个晚上，现在咱们青龙寨就靠这个雷阵图来挡那些鬼子了。哎，大小姐，你别说啊，这俊生哥在美国还真学到了大本事，就这地雷啊，非把小鬼子轰回他姥姥家不可。<笑>哎，黑子，哎，赶快干活啊！一会儿陪我到后山打几只山鸡，给俊生补身子。哎，得嘞！哎，大伙儿赶紧干啊！好，好，好，好，早干完早回家，回家抱老婆孩子去。哎各位当家的，木村带着小鬼子，马上就到山下了。知道了，下去吧。等等，老嫂子，你要说什么？赵寨主，今天是我们山寨的大日子，小鬼子对我们青龙寨，他一直是虎视眈眈，要想把我们除之而后快，这一次他们也绝对不会善罢甘休，所以。今天我特意请出了青龙令，接令，命令苏苏去何家湾，火速告诉何兴国、叔侄二人，让他们和我们一起抗击日寇。得令，赵寨主，今天。为了我们的青龙寨，我们大家都应该同仇敌忾，奋勇杀敌。嗯。鬼子这次来是来者不善。按照咱们的规矩，这碗酒喝下，咱们和鬼子就是你死我活。好，大哥。
你怎么说，我们就怎么做。这个时候，谁要是没尿想，那就是乌龟王八蛋。说的对，咱爷们自打上了山，那就是提着脑袋过日子，咱怕过谁呢？我早知道他们不会善罢甘休的，这次我们绝对饶不了他们。小鬼子，真是自不量力。上次吃了亏，这次还敢来？他们是贼心不死，不知道青龙寨的厉害。大哥，只要我们齐心，小鬼子来多少人？我们就把他枪死在粪坑里。嗯，他们不怕小鬼子，但是也不能掉以轻心。他们既然要来，那么咱们就陪他们玩玩。爹，你放心吧，全都安排好了，就怕他们不敢来。好，那么就让小鬼子见识见识我们青龙寨的威风。喝，喝。一切都安排好了，只要小鬼子说话算话，咱们就能顺利拿下青龙寨。别让别人发现吧，大哥，我办事你放心，兄弟们现在就等着你当寨主了。嗯、好好干。啊我心里一直有一句话想说，不知道该不该说。说，我觉得龙本堂不对劲儿，他有事儿瞒着我们，咱们不能不防啊。老莫啊，嗯，现在大敌当前，如果说本堂对青龙寨有什么想法，我觉得打跑了鬼子之后，咱们再说。至于你说的勾结日本人，我想不至于。好了，我知道了，你先忙吧。好，记住要领，一定要注意力集中，知道吗？听完了，稳住。三点乘一线，知道吗？刘少，把他扶下来，快！刘医生，是。你小心，小心，慢点。怎么了？出什么事了？这次是势在必得呀，上级已经同意了，派你带领一连去增援青龙寨。青龙寨是观音河的一道天险，这里千万不能失守，否则的话，对我们非常不利。你放心吧，就算是付出一切代价，我也会保住青龙寨。另外，你一定要小心，既然青龙寨的通讯员在路上遭到了日军的伏击，说明木村可能已经断了我们跟青龙寨之间的交通。也许他们也学会了我们的围点打援，万一你们的增援被拖住，那时青龙寨就更加危险，也会造成
，没必要的伤亡。这个我已经想到了，所以我打算换一条线路。你想，他如果切断了我们的交通线，我们就可以绕过红云线的防线，再到青龙寨。会多用多长时间？如果是急行军的话，不会超过一个小时。而且我们还可以通知晋绥军的唐怀春，让他来增援。我们之间有协议，如果有增援，的确可行。好，这个计划就这么定了，你即刻行动。是。同志们，上级命令我们增援青龙寨，大家有没有信心？有。上去，领袖，走，中，头部中。中。你说什么？何兴国带着他们的人通过咱们的防区去了青龙寨？是啊，是因为友军，所以我们才放心。而且何兴国希望我们也支援青龙寨。再说我已经确认过了，木村一早就离开了调阳县，现在已经在青龙寨了。看这人说，是一场恶战。看来小鬼子是要动真格的了。青龙寨，八路军都上了，咱们也不能错过这次机会。命令，全营集合。是。不过营长，咱们的出兵还得请示一下于县长。我现在就给他打电话，给我接于县长。喂，什么？你要出兵？哎呀，回川呐！你可不能草率行事啊！啊，不行，你来见我。什么？那我去见你行了吧？你给我等着！哎呀，都什么时候了，你怎么还待在家里呢？娘，你找我？小鬼子马上就要攻进山了，你难道不知道吗？你要知道小鬼子刀枪无眼，现在就赶紧去把雷震给布上了啊！别让他们攻进山来。雷雷震？是啊，上次不就是你布的雷震，让鬼子吃了大亏吗？现在咱们山寨里的人可都指望你了，这次让他们好好长长记性，看他们以后还敢来送死不？娘，雷震不是有人吗？是有人在，可这山寨里还有谁比你更清楚啊？哎，你今天怎么这么婆婆妈妈的？我可跟你说清楚了啊！你现在赶紧去把雷阵布上，绝对不能出任何差错，记住了没有？我跟你说话呢，记住了没有？我记住了，娘。行了行了，赶紧走，我现在就跟你去。娘，你就别去了。我不去，就你这副德行，我不放心。赶紧走，赶紧走。娘，哎呦，我不去，不放心，赶紧走。娘，快点。怀川，怀川、啊，怎么样？你这还还真要出兵啊？啊，于县长。我唐怀川是一名军人，抗击外辱是我的职责所在。怀川呐、啊，你说的没错，鬼子是要打的，可是要打鬼子也得有策略，是不是啊？现在鬼子是一鼓作气、牙尖利齿的要拿下青龙寨，我们最好的办法是什么呢？就是要避其锋芒，不能硬拼呐、啊。你好好想想，兵书战法，你比我熟悉的。打仗最重要的是什么呢？啊，是要抓紧了时机。再出手啊！你想想是不是？于县长，我明白您的意思。我们晋绥军的武器装备虽然比不上日军，但是您要知道，青龙寨也是红鱼县与敌战区之间的最后一道防线。如果说青龙寨失守了，那么红鱼县就唇亡齿寒了。此战我必须要打，时机很重要，天时不如地利，地利不如人和。海川，毕竟我才是红鱼县的一线之长。能不能出兵由我说了算。你别忘了，最后向严长官负责任的是我。没有严长官办公室的命令，晋绥军绝对不可以擅自行动。于县长，现在都什么时候了，您还说这样的话？如果是青龙寨失守了，恐怕过不了几天，你我也不能在红玉县待下去了。命令就是命令，我现在是代理总指挥。你要是敢不服从命令，我就关你禁闭。这里是我的营区，还轮不到你来指挥我。唐怀川，你要干什么？啊！来人！走！于县长累了
，请他下去休息。他怀川，你敢违反命令？此仗我必须得打，我要全力以赴的打，就算是要处分我，也得等老子把这场仗打完了再说。带走，是，别走，我看你们谁也敢动。你们是不是想跟他一起关进兵？带走！是。你头，放开我！我要去严长官。好怀川，你会后悔的。走，你放开我！都抓紧时间啊！把所有的位置都记清楚了。哎，你这个挖深点这个再大一点哎，你们都演示的好一些啊！娘，哎，没挖完了，四七，哎，给，哎，我先走了。上哪儿去、啊？我去留大炮呢。你去他那干什么呀？这会儿啊，你就在这儿把雷阵给我盯好了。要是出了半点闪失啊，你看我怎么收拾你！哎，你们把所有的雷眼都给记清楚了啊！好嘞，好嘞。只要小鬼子敢来啊，咱们就送他们上西天。放心吧，二婶。哎，你放心，放心吧。嗯。嗯这次啊，咱们一定要多加小心。小鬼子可是杀人不眨眼的主。你自己多警醒着点，别让娘担心。好，就这样吧，你就快去快回吧。啊，咱们把动作都抓紧一点啊。好嘞。哎，一会儿鬼子过来了，怎么打？想怎么打就怎么打，见一个杀一个呗。是。紧张什么呀？啊，不就是几个小鬼子吗？还能翻了天？我们哪能跟您老人家比啊？您是见过大风大浪的。是啊，木爷，咱们青龙寨从来没有打过败仗，是真的吗？咱们青龙寨从大清朝到民国，大小仗无数，不是好好的吗？别看这个小鬼子现在闹得欢，长不了。青龙寨的大门还早着呢小鬼子就是记不住他，这次一定要往死里打。莫爷，这次有您坐镇，一定把小鬼子打得稀里哗啦。对。没过，不抽了，等打完鬼子再抽。何金生准备，一点钟发下。
Come on.送你回青龙寨，这里就交给我了。不行，这个阵地可能守不住了。我们去找刘大炮，再跟小鬼子好好干。这是个办法，撤吧。好，走，撤。啊
须拖住小鬼子一段时间，然后再把他们带到山里面跟他们周旋。是。手榴弹准备，让咱们的手榴弹也伺候伺候小鬼子。听我的命令，一、二、三，跑！哟。<笑>这高东西还敢来？你怎么了，俊生哥？啊，没事。你放心吧，这鬼子他根本不敢过来。你的雷刃可灵验了，这一次还让他们吃不了，兜着走。等会儿你看着就是了。他们都不敢前进。鬼子在干什么呢？怎么还不进来呢？你说这鬼子伤了什么呢？不会有什么花招吧？星哥，星哥，我刚才说话你没听见啊？哎呀，算了，总之他们别想过来。把李俊生带过来。攻下天岭寨，你们就可以结婚。我就带走。哎呀
。报告中佐，什么事？侯宇轩及随军向神山挺进，何小野遭遇了。侯宇轩、军随军，他们也来凑热闹。他们以为自己是谁？告诉小野少佐。唐怀川的兵力不足为惧，一定要速战速决。还有，何兴国的八路现在怎么样？青龙山的一线部队已经被山脉少佐打散了，何兴国带领部队正在设立阵地。他们一定是推守到第二防线，打败他们是迟早的事情。告诉山本少佐，要进行突进，这样我们才可以实施包围战，然后收留阵营，一网打尽。兄弟们，都快点啊！把炮调整好了。可真是太好了，我呀就喜欢跟你一起打仗，痛快。这次还有更痛快的，更痛快。还有什么比杀鬼子更痛快啊？这次可不是一般的鬼子。那好啊，那就用我的这些炮，好好伺候伺候他们。兄弟们，这回我们让小日本好好看一看。就算他们是铜头铁臂，我们也要给他们炸的粉身碎骨，好不好？好，好，好！山下路口，预备。告诉我奸细是谁？我,我杀了他！奸细是谁啊，老莫说。我来不及了。行了，此地不宜久留，鬼子一会儿就上来了，咱们从长计议吧。谢国哥，我刘大炮这辈子能认识你这样的兄弟，知道。这是我的阵地，今天跟小鬼子拼了！这些炮竟然不能打小鬼子。不能留给小鬼子，兄弟们，有，砸！好，不能砸，不能砸呀，不能砸，不能给我砸！预备，预备，预备。Thank <laughs> you. 
小船长，这都是秦王家的兄弟们，有没有回来的时间，咱们必须对得起他们。走，快走，走走走。大刀瞎子，我们的外围失守了，雷震和炮阵也失守了。雷震和炮阵也失守了。日本人攻破了我们的防线，推进速度特别快，我们的兄弟伤亡惨重。老孟呢？老某人呢？现在现在还不知道，不知道还不去找，快去啊！是。大刀瞎子，大刀瞎子，老孟受伤了，没事吧？我还怕你回不来呢。没事，我能回来，幸亏八路军，幸亏在外面的。大大家的啊，这次是咱们自己人在背后捅的刀子。你说什么？李军生的雷阵，和刘大炮的炮弹被人做了手脚，这说明咱们寨子里的确有内奸的。咱们寨子真的有内奸？难道会是？大大家的，你得赶紧拿主意，要不然后果不堪设想啊！上山的时候，有人看见吗？大哥放心。我们来的时候没人看见，现在山寨上下都顾不上了，小鬼子马上就打上来了。我等这么多年，等的就是今天。青龙寨也该物归原主了。等日本人攻打山寨的时候，我们要里应外合。只要日本人拿下山寨，我就是寨主。我们都听大哥的，听大哥的，听大哥的，听大哥的。好干，不会亏待兄弟们。好，好对，好，来，对，对，对，对，对，对，对，好家伙，来，来，大家伙，大家伙，大家伙，大家伙，来。鬼子就要进攻了。无论如何，我都要留下来保护青龙寨和我爹。这样，黑子，嗯，你带着小兰还有老幼妇孺，你们先去躲一下，等鬼子走了，你们再回来。不，小姐，我们不走。小姐，我们不怕死。不就是打鬼子吗？打虎亲兄弟，上阵父子兵。对，我们要一起打鬼子。嗯，我真是拿你们没办法。好吧，那我们就一起打鬼子，打鬼子，打鬼子。爹，爹，鬼子快要打进来，我掩护你，你先撤。撒手，我不走。大当家的，以现在的情形看，只有转移是最稳妥的。我走。何大公子、何新国带着八路军都来协助我们保护青龙寨，抗日打鬼子。我作为一寨之主，怎么能走呢？我说你这老头怎么那么倔呀？留得青山在，不怕没柴烧。你怎么就不知道变通呢？我就不知道，倔就是倔，这辈子就一个字儿：倔。你不走是吧？我也不走。哎，看谁倔得过谁。妈，破你家的。快传达讯息去。走，赶紧撤吧，再不转移，真来不及了。大当家的，现在什么都不重要了，只要我们人在，我们这个山寨就在。老莫说的对啊。从后山转移，走走。英雄战沙场。多情醉浮生，都说岁月无痕，雪过天年乱，多少难舍的温柔，都归于一声叹息。爱恨分明，快意恩仇，任天边风起云涌。这笑颜弥漫的光阴，蹉跎了流年。如果再见，错过。自由心。
笑颜弥漫。